kita ceplok telurnya sesuai selera mau matang apa enggak Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome to my channel, Devine Hermawan. Hari ini kita akan bikin nasi telur ceplok yang pastinya wangi dan juga enak praktis. Dan bisa banget buat sarapan karena ini praktis, lezat, bergizi dan juga cukup sederhana ya. Tentunya kita akan perlu telur, lalu bawang putih ya biar wangi dan ini sisanya opsional aja. Di sini aku pakai daun bawang, cabai bubuk, cabai rawit dan juga cabai merah. Ya kalau mau lebih pedas cabai rawit semua, kalau nggak mau terlalu pedas nggak usah pakai cabai. Dan ini yang akan menjadi utamanya, ini aku pakai minyak wijen likamki. Selain itu supaya gurih juga kita akan pakai saus tiram serta kecap asin. Dan juga ini gula ya buat penyeimbang rasa dan nanti kita akan perlu juga tambahan sedikit air Dan tentunya kita perlu nasi juga Nah jadi dengan adanya minyak wijen ini tentunya akan membuat si siraman ini nanti sangat aromatik Dan kita jangan terlalu lama masak minyak wijen ya Karena pada dasarnya minyak wijen itu dia prosesnya kan udah di toast uh, Wijennya udah di toast jadi dia udah wangi, toasty Dan kalau kita masaknya takutnya terlalu panas atau kelamaan nanti Wanginya akan sedikit hilang. Yuk, langsung aja kita akan bikin karena ini simple dan juga praktis. panaskan minyak. Nah jadi ini tuh sebenarnya kita nggak akan bikin nasi telur ceplok kayak nasi telur kecap gitu, tapi lebih ke kita bikin kayak dressing gitu loh. Kalau kalian pernah tahu cimichurri, kalau nggak ada juga tuh kalau yang di nasi Hainan tuh ada spring onion gingernya. Nah jadi kita akan bikin tumisan minyak kayak gitu, yang nanti akan menjadi dressing untuk si telur ceploknya itu ya. Kita ceplok telurnya sesuai selera, mau matang apa enggak Nah kalau aku suka telur ceplok yang kayak gini, dia pinggirannya garing Tapi atasnya dia masih setengah matang gitu, jadi itu bakalan bersensasi gitu ya Lalu pakai pan yang sama, ini kita kasih sedikit aja minyak Karena nanti kita mau pakai minyak hujan juga Terus kita masukin bahan-bahan yang tadi kita udah siapin ya Bawang putih, daun bawang, cabai Oh warnanya cakep banget Kita tos aja ini sebentar Kalau oh, udah kita masukin bahan lainnya Sedikit saus siram, cap asin Minyak hujan Agak banyak ya minyak wijennya Gula Dan juga air Oke, okay, udah gini aja Oh ya ini kalau yang mau cabai bubuk Boleh Supaya nambah aroma cabai Dia beda sama aroma cabai seger ya Kita cicipin Hmm Hmm. 
bayang ya telur putih yang kegoreng kering wangi plus ada minyak-minyaknya plus kuning telur plus nasi dan yang tadi saus yang kita siremin itu dia udah nyerap sampai bawah nasinya sini ini benar-benar wangi dari minyak wijen ya udah nggak usah ditanya ini benar-benar gurih dan juga enak tentunya praktis dan untuk selain bikin hidangan ini bumbu andalanku tadi itu minyak wijen, kecap asin, dan juga saus siram dari Likemki itu tentunya bisa banget buat kalian aplikasikan di yang lain misalnya sesimpel kalian bikin nasi goreng tumisan brokoli, tumis kangkung atau kalian mengeca udang misalnya ya ayam apapun itu kalian tambahin aja tiga macam itu kalau lagi bingung masak apa tambahin dan pasti rasanya dia jadi terelevate gurih nggak kalah sama restoran oke okay, kalau gitu kalian bisa cek juga produk-produk Likemki lainnya aku udah Taruh link juga di description box, tinggal klik, oke? Okay? Kalau nggak kalian cek juga ke Instagramnya. Dan kalau kalian rikuk, jangan lupa juga untuk tag at Davis Herman, at Davis Pantry. Like, comment, subscribe, share, dan lain-lain. Stay tune terus and see you the next video.